ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் பார்க்குறது நம்ப ரீப்ரசன்டேஷனில் பார்ட் த்ரீயை பார்க்க போகிறோம் பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்காதவங்க கார்டில் தரேன் அது இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதில் பார்த்துக்கோங்க பார்ட் ஒனில் பார்த்துருந்தோம் டெசிமல் பார்ட் வேறு பைனரி பார்த்துருந்தோம் பார்ட் டூவில் வந்து ஆக்டல் பார்த்துருந்தோம் பார்ட் த்ரீ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸா டெக்ஸிமல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எக்ஸா டெசிமல் எக்ஸா டெசிமல்னா இது என்னென்னா இது விட்டு பேஸ் வந்து சிக்ஸ்டீனாக இருக்கும் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண நம்பர்ஸ் ஜென்ரலாக ஜீரோவிலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ என் போட்ட மாதிரி தான் ஜீரோவிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வரப்போகுது அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் கடைசியாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த ஒம்பது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஒம்பதுக்கு அப்புறம் வர்றப்ப தான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா இங்கே பத்துன்னு இருக்குது அந்த பத்து நீங்கள் எப்படி ஒன் ஜீரோன்னு ஒன் ஜீரோன்னு வாசிப்பீங்களா அல்லது டென்னு வாசிப்பீங்களா அதனால் இங்கே வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணா இங் ஆங்கில எழுத்துக்கள் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ பத்தை நம்ம ஏன்னு குறிப்போம் அடுத்து இதை பி பன்னெண்டு சி பதிமூணு இ பதினாலு ஏபிசி ஆங்கில டிஇ கடைசியாக இது எஃப் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் ஜீரோவிலேருந்து ஜீரோவிலேருந்து நைன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இங்கே வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை அதுக்கு வந்து என்ன செய்வோம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் ஏலேருந்து எஃப் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நார்மலாக ஒரு லெட்டர் பார்த்தோம்னா தான் ஏ ஏஎஃப் டூ த்ரீ டூ இது வந்து அடி பதினாறில் இருக்கும் இது அடி பதினாலில் அப்போ இந்த ஏக்கு பதிலாக நம்ம வாங்கின என்ன யோசிக்கணும்னா பத்தனும் எஃப்க்கு பதிலாக பதினஞ்சுன்னு எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்து மற்ற மாதிரி இருந்தால் டூ எஃப் சிக்ஸ் இதுவும் அடி பதினாறில் இருக்குது அப்போ இதில் என்ன ரெண்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆறு தெரியும் எஃப்க்கு பதில் பதினஞ்சு வரப்போகுது ஓகேவா நம்ம முதலாவது நம்ம பார்ப்போம் எக்ஸா டெசிமல் அடி பதினாறுலேருந்து எப்படி அடி பத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு அப்போ எக்ஸா டெசிமல்னா பதினாறு இது வந்து பத்துக்கு மதப்புறம் உதாரணத்துக்கு டூ எஃப்னு இருக்குது இது அடி பதினாறில் இருக்குது இதை வந்து அடி பத்துக்கு மாற்றணும்னா நம்ம எல்லாத்துலேயும் பார்த்த மாதிரி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் பார்த்த மாதிரி இது என்ன அடி பதினாறுனால எனக்கு பதினாறையும் பூச்சியும் அமலுக்கும் இதுக்கடுத்து பதினாறின் ஓராமலுக்கும் இருக்க போகுது ஆகவே பத்தின் ஆறின் ஓராமலுக்கு தர இந்த ரெண்டுங்கன்னு வரப்போகுது ரெண்டு சக பதினாறின் பூச்சி அமலுக்கு தர எஃப் இங்கே எஃப் நம்மளுக்கு தெரியும் எஃப்ட பெருமானம் என்னது பதின் ஐந்துன்னு தெரியும் இப்போ அடி பத்துக்கு மாத்திரனால என்ன செய்வோம் ஏன்னா எஃப்க்கு பயிலா பதினஞ்சு நம்ம போடணும் இப்போ போட்ட மாதிரி தான் பதினாறின் ஓராம் எனக்கு பதினாறு தர இரண்டு சக பதினாறின் பூச்சியம் எனக்கு ஒன்று தர எஃப்க்கு வேலை பதின் ஐந்து வரப்போகுது அப்போ இங்கே முப்பத்தி இரண்டு சக பதினைந்து ஆகவே நாற்பத்தி ஏழு அடி பத்தில் வரப்போகுது அப்போ டூ டூ எஃப்ங்கிறது அடி பதினாறில் உள்ளது இங்கே வந்து பார்த்த மாதிரி தான் நாற்பத்தி ஏழுக்கு அடி பத்துக்கு சாமனாக இருக்கும் இது தான் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஓகேவா இதே மாதிரி இன்னொரு இது பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அடி பதினாறில் இருக்குது இதை அடி பத்து கேட்குறாங்களா இருந்தால் ஒன்று 
இதில் பதினாறின் பூஜ்ஜியம் அமுடுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து பதினாறின் ஓராம் அடுக்கு இந்த பாயிண்டில் பதினாறின் இரண்டாம் அடுக்குன்னு வரப்போது ஆகவே பதினாறின் இரண்டாம் அடுக்கு தர ஒன்று இங்கே வரப்போகுது சக பதினாறின் ஓராம் அடுக்கு தர இரண்டு சக பதினாறின் பூஜ்ஜியம் அடுக்கு தர மூன்று இந்த இது இங்கே வரப்போது பார்த்தோம் வந்தால் பதினாறின் பதினாறுண்ட இரண்டாம் அடுக்குன்னு பார்த்தோம்னா பதினாறுண்ட வர்க்கம்னு வரப்போகுது அது இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு சமனாக இருக்கும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு சமனாக இருக்கும் தர உண்டு சக பதினாறின் ஓராம் அடுக்கு பதினாறு தர இரண்டு பதினாறு பூஜ்ஜியம் அடுக்கு ஒன்று தர மூன்று ஆகவே இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சக முப்பத்தி ரெண்டு சக மூன்று அப்போ கூட்டணமாக இருந்தால் வரப்போது முப்பத்தி ரெண்டு சக மூன்று கூட்டணமாக இருந்தால் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரப்போகுது இது அடி பத்தில் வரப்போகுது ஆகவே நூற்றி இருபத்தி மூன்று அடி பதினாறில் இருக்கிறத அடி பத்துக்கு மாத்திரமாக இருந்தால் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அடி பத்தாக இருக்கும் இதுக்கு சமனாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்ப்போம் முன் தசமதானத்தில் இருக்கு ஒன்று ஒன்று தசம் ரெண்டு மூன்றுன்னு இருக்கு இது அடி பதினாறில் இருக்கு இப்போ இதை மாத்துறப்ப அடி பத்துக்கு மாத்திர மாதிரி இருந்தால் இந்த பாயிண்டில் வரப்போகுது பதினாறின் பூச்சியம் இருக்கு இந்த பாயிண்டில் வரப்போகுது பதினாறின் ஓராம் இருக்கு இந்த பாயிண்டில் பதினாறின் சய ஓராம் இருக்கு இந்த இடத்துல பதினாறின் சய இரண்டாம் அடுக்கு அப்போ எழுதுனா இருந்தால் பதினா பதினாறின் ஓராம் அடுக்கு தர உண்டு சக பதினாறின் பூச்சியாம் அடுக்கு தர உண்டு சக பதினாறின் சய ஓராம் அடுக்கு தர இரண்டு சக பதினாறின் சய இரண்டாம் அடுக்கு தர மூன்று இப்போ எழுதுனா இருந்தால் இங்கே வரப்போகுது பதினாறு பதினாறு ஓராம் அடுக்கு பதினாறு ஆகவே இது பிறகு ஒன்றா பதினாறு சக இது பதினாறின் பூஜ்ஜியம் அடுக்கு ஒன்று ஆகவே ஒன்றுன்னு வரப்போகுது பதினாறின் சக ஓராம் அடுக்கு வந்து ரெண்டின் கீழ் பதினாறுன்னு வரப்போகுது சக மூன்றின் கீழ் பதினாறுண்ட வர்க்கம் வரப்போகுது அது வந்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு வரப்போகுது அப்போ இதை கூட்டினமாக இருந்தால் பதினாறோட ஒன்று சக ரெண்டின் கீழ் பதினாறு சக மூன்றின் கீழ் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பின்னத்தில் எழுதுன மாதிரி இருந்தால் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அதன் கீழ் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு வரப்போது இந்த எழுதுன மாதிரி தஸ் தஸ்மதானத்தில் எழுதுன மாதிரி இருந்தால் பதின் ஏழு தசம் ஒன்று மூன்று ஆறு ஏழு ஒன்று எட்டு ஏழு ஐந்து இப்படி போயிட்டு இருக்க போகுது அப்போ மூன்று ஒரு ரெண்டு தசம் தான் திருத்த வந்தால் இது வரப்போகுது ஆகவே பதினொன்று தசம் இரண்டு மூன்று அடி பதினாறில் இருக்குது இங்கே வரப்போகுது பதின் ஏழு தசம் ஒன்று மூன்று அடி பத்தில் வரப்போகுது இது தான் ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்வீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரூல் தான் தசம் இருக்குன்னா தசத்துக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளது ப எந்த பேஸாக இருக்கோ இங்கே பதினாறுனால பதினாறின் அடுக்கு ஒவ்வொன்றா கூட்டிகிட்டு போவோம் இங்கே வந்து பதினாறு அடுக்கு ஒவ்வொன்றா குறைஞ்சிட்டு போவோம் சய ஒன் பதினாறின் சய ஒன்று பதினாறின் சய இரண்டு இப்படி குறைஞ்சிட்டு போவோம் சரியா அடுத்து இதிலேயே நம்ம என்னத்தை பார்ப்போம்னா டிசிமல்லேருந்து டிசிமல்லேருந்து எப்படி எக்ஸா டிசிமலுக்கு மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் அப்போ உதாரணத்துக்கு டிசிமலில் ஒரு நம்பர் சொன்னாங்க பதின் ஏழுன்னு சொல்கிறாங்களா இருந்தால் இது அடி பத்தாக இருக்குன்னா இது எக்ஸா டிசிமல் கேட்டாங்களா இருந்தால் என்ன செய்யுங்க எக்ஸா டிசிமல் வந்து அடி வந்து பதின் ஆறு அப்போ பதினாறால் பிரிப்பீங்க பதினாறால் பிரிச்சிங்கன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மிச்சம் இருக்கும் இதை எப்படி எழுதுவீங்க ஆகவே பதின் ஏழுன்ற 
பத்து வந்து இதுக்கு சமனாக இருக்க போது ஒன்று 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 இங்கே அடி பதினாறுக்கு சமனாக இருக்க போகுது சரியா இன்னொன்று நூற்று எழுபத்தி மூன்றுன்னு எடுப்போம் இது அடி பத்தில் இருக்குது இதை வந்து அடி பதினாறுக்கு மாத்திரம் வந்தால் நூற்று எழுபத்தி மூன்று அதை பதினாறால் பிரிப்போம் நூற்று எழுபத்தி மூன்றை பதினாறால் பிரித்த மாதிரி இருந்தால் வரப்போகுது பத்து பத்து மிச்சம் அறுபது பதிமூன்று வரப்போகுது பதிமூன்று வரப்போகுது அடுத்து இதை பதினாறாவில் பிரித்த மாதிரி இருந்தால் இது பதினாறாவில் பிரிக்க தேவையில்ல நேரடியாக இருக்குது தானே ஆகவே இந்த பத்தை நம்ம என்ன குறிப்போம் ஏன்னு குறிப்போம் பதினொன்று பி பதிரெண்டு பத்து வந்து ஏ பதினொன்று பி பன்னிரெண்டு சி பதிமூன்று இ சி டி ஆகவே இதை டின்னு குறிப்பீங்க இப்போ இந்த திசையில் எழுதுவீங்க ஆகவே இங்கே நான் ஏ டின்னு வரும் இது அடி பதினாறாக இருக்கும் இப்போ நூற்று எழுபத்தி மூன்ற அடி பத்தில் இருக்கிறத பதினாறு மாற்றம் வந்தால் ஏ டின்னு வரப்போகுது சரியா அது இன்னொரு இலக்கம் இருக்குது எழுபத்தி மூன்று தசம் ரெண்டு ஐந்துன்னு இருக்குது இது அடி பத்தில் இருக்குது பதினாறுக்கு மாற்ற மூலம் வந்தால் எழுபத்தி மூன்றை மாற்றோம் இந்த எழுபத்தி மூன்றை பதினாறுக்கு மாற்றம் வந்தால் எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தி மூன்றை பதினாறால் பிரிக்கணும் முதலாவது பிரித்த மாதிரி தான் இங்கே நாலு வரும் மிச்சம் பதினாறு தர நாலு மிகுதி இங்கே ஒன்பது வரப்போகுது ம் அவ நாலு ஒன்பதுன்னு வரப்போகுது இது வந்து எழுபத்தி மூன்றில் பத்து வந்து இதுக்கு சவனாக இருக்க போது நாலு ஒன்பது அடி பதினாறுக்கு சவனாக இருக்க போகுது திரும்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த சைவர் தசம் இரண்டு ஐந்தை மாற்றணும் இப்போ சைவர் தசம் இரண்டு ஐந்தை அடி பதினாலுக்கு மாற்ற என்ன செய்வோம் தசத்துக்கு இந்த திசையில் இருக்கனால பதினாறால் பெருக்குவோம் தசம் ரெண்டு அஞ்சு நம்ம பதினாறால் பெருக்கின மாதிரி இருந்தால் வரப்போகுது நான்கு தசம் பூச்சியம்னு வருவது ஆகவே இங்கேனா இது சைவர் தசம் இங்கே இருக்க போகுது நான்கு ஆகவே சைவர் தசம் இரண்டு ஐந்து அடி பத்தில் இருக்கிறது மாத்திரமாக இருந்தால் வரப்போகுது சைவர் தசம் நாலு அடி பதினாலாக வரப்போகுது இது ரெண்டையும் கூட்டின மாதிரி இருந்தால் வரப்போகுது இங்கே எழுபத்தி மூன்று தசம் சைவர் தசம் ரெண்டு அஞ்சு அடி பத்தில் இது வந்து எதுக்கு சவனாக இருக்க போகுது நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் நான்கு அடி பதினாறுக்கு சவனாக இருக்க போகுது அப்போ என்ன டெசிமலில் இருக்கிறத எக்ஸ்ட்ரா டெசிமல் மாற்றுறதுக்கு தசத்துக்கு முன்னுக்கு உள்ளத பதினாறால் பிரித்து கண்டுபிடிப்பீங்க தசத்துக்கு பின்னுக்கால் இருக்கிறத நின்று செஞ்சீங்க பதினாறால் பெருக்கி கண்டுபிடிப்பீங்க அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் எக்ஸா டெசிமல்லேருந்து எப்படி பைனரிக்கு மாற்றுறதுன்னு அப்போ இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன எக்ஸா எக்ஸா டெசிமல் எக்ஸா நெல்றேன் இதில் பைனரி அப்போ எக்ஸா டெசிமலுக்கு வந்து இது வந்து பதினாறாக இருக்க போது அடி இது வந்து அடி இரண்டாக இருக்க போகுது ஆகவே இதை ரெண்டு சார்பில் சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டின் நான்காம் அடுக்குன்னு அப்போ இதில் எத்தனை பிளேஸ் வரப்போகுது நாலு இடம் வரப்போகுது பைனரிக்கு மாத்திரமா நாலு வரப்போகுது அப்போ ஜீரோவை குறிச்சி இதில் ஜீரோவாக இருந்தால் இங்கே நாலு இடத்துல ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே ஒன்றாக இருந்தால் இங்கே ஜீரோ 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 ஒன்னாக இருக்கும் அது இரண்டாக இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இரண்டை நார்மலாக பைனரிக்கு மாத்திரம் வந்தால் ஒன் ஜீரோன்னு வரப்போகுது இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்குது ஒன் ஜீரோன்னு ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு மொத்தமாக எத்தனை நான்கு இது தேவை அவே முன்னுக்கு ரெண்டு எடுத்துக்கும் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கும் அவே ஒன் ஜீரோ மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் அடுத்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இது இதுக்கு வரப்போகுது இது இதுக்கு வரப்போகுது இது இதுக்கு வரப்போகுது 
ஐந்துக்கு வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் வரப்போகுது ஆறுக்கு வந்து ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ வரப்போகுது ஏழுக்கு வந்து ஜீரோ ஒன் 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 வரப்போகுது எட்டுக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனு வருது எட்டுக்கு எப்படின்னா எட்டை ரெண்டாவது பிரிக்கிறோம் பிரிச்சம் வந்தால் நாலு மிச்சம் பூஜ்ஜியம் திருப்பி இது ரெண்டாவது பிரிச்சம் வந்தால் ரெண்டு மிச்சம் பூஜ்ஜியம் இது ரெண்டாவது பிரிச்சம் வந்தால் ஒன்று மிச்சம் பூஜ்ஜியம் இப்படி எழுதுகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு டிஜிட் இருக்குது ஆகவே நீங்கள் இதுக்கு முன்னுக்கு ஜீரோ சேர்க்க தேவையில்லை அதே மாதிரி ஒம்பதுக்கு எழுதினீங்கன்னா தான் ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்றுனு வரப்போகுது இப்போ இதை அழிக்கிறேன் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இங்கே பைனரி ஆகவே இங்கே ஒம்பது வந்தாச்சு பத்துக்கு ஏன்னு சொல்லுவோம் பதினொன்று பி சி டி பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினாலு இ பதினைந்து எஃப் அப்போ இங்கே பத்தை மாற்றின மாதிரி இருந்தால் நாலு டிஜிட்டில் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் வரப்போகுது அடுத்து பதினொன்று பதினொன்றுக்கும் அது இரண்டாவது பிரித்து பார்த்துக்கிட்டு வந்த மாதிரி இருந்தால் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்றுன்னு வரப்போகுது அடுத்து பன்னெண்டுக்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம்னு வரப்போகுது அடுத்து அது பதினைந்துக்கு இல்லாமல் வரப்போகுது அப்போ பைனரியிலிருந்து எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல்லேருந்து பைனரிக்கு மாற்றுறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணுவீங்க உதாரணத்துக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க கலராக மாற்றுறேன் செவன் எஃப்னு சொல்கிறாங்க இது அடி பதினாலில் இருக்குது இது அடி ரெண்டுக்கு மாற்ற சொன்னால் இருந்தால் மொதல் இங்கே ஏ ஏழை இந்த டேபிளை போய்ட்டு பார்ப்பீங்க ஏழு எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஏழுக்கான பெருமானத்தை முதல்வீங்க ஏழுக்கான பெருமான பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் 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 வர போகுது அதுக்கடுத்து எஃப்க்கான பெருமானத்தை இந்த டேபிளில் பார்ப்பீங்க எஃப் வந்து எந்த இருக்குது இந்த இருக்குது ஆகவே ஒன் 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 ஒன்னு வரப்போகுது இது அடி இரண்டில் சமனாக இருக்கும் அப்போ ஈஸியாக எக்ஸா டெசிமல்லேருந்து பைனரிக்கு மாற்றுறது இந்த விஷயம் தான் செய்வீங்க அதே ஒரு இருபத்தி மூன்று அடி பதினாலில் இருக்காந்தா முதல் ரெண்டுக்கு போயிட்டு பார்ப்பீங்க ரெண்டுக்கு பெருமானம் இந்த இங்கே இருக்குது ரெண்டோட பெருமானம் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்து மூன்றோட பெருமானம் இந்த இடத்துல இருக்குது இதில் ஒரு ஒன்று வரும் அது ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் வரப்போகுது ஆகவே கடைசி ஆன்சர் இதாக இருக்கும் அடி இரண்டில் ஓகேவா நம்ம எல்லாத்தையும் அனுப்புங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு செவன் ஃபோர் ஃபைவ் டூ இது அடி பதினாலில் இருக்குன்னா முதலாவது ஏ ஏழு ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் ரெண்டு மூன்று மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று மிச்சம் ஒன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் மூணு இது தான் வருது அப்போ மூணுக்கு ஒரு ஜீரோவை சேர்ப்பீங்க அப்படியே ஜீரோ ஒன் 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 வரும் இந்த ஏழை சொல்லிட்டீங்க அடுத்து நாலு பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் நாலு ரெண்டாவது விஷயம் தான் ரெண்டு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இங்கே மூணு தான் வருது ஆகவே மூணுக்கு ஒரு ஜீரோ சேர்ப்பீங்க ஆகவே ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு வரப்போகுது அதே மாதிரி அஞ்சுக்கு என்ன வரப்போகுது இதோட ஒன்றை கூட்டுவீங்க ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் வரப்போகுது ஆகவே ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டு பார்த்தீங்க ஒன்று பூச்சி ஒன்று வரப்போகுது இதில் ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்குது ஆகவே இன்னும் ரெண்டு ஜீரோ ஒன்று சேர்ப்பீங்க ஆகவே ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது அடி இரண்டாக இருக்கும் இப்போ செவன் 
ஃபோர் ஃபைவ் டூ அடி பதினாறில் உள்ளதை மாத்திரமாக இருந்தால் ஒன்று 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 ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அடி ரெண்டு இதுக்கு சவுனாக இருக்க போகுது எக்ஸாட்டிஸ் வெளிலேருந்து பைனரிக்கு மாற்றுறது ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ பைனரியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா டிசிமலுக்கு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன செய்வீங்க அதுக்கும் அதே டேபிளை யூஸ் பண்ணிங்க உதாரணத்துக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 இப்படி இருக்கா இருந்தால் இது அடி இரண்டில் இருக்குது இங்கே ஒன் இப்படி கொடுக்குறாங்களா இருந்தால் இந்த இலக்கத்தை எக்ஸ்ட்ரா டிசிமலில் கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் என்ன ஸ்டெப்ஸ் புதுசாக சேர்ப்பீங்கன்னா இப்போ இது எக்ஸா பைனரியிலேருந்து எக்ஸாவுக்கு மாற்ற போகிறீங்க அப்போ இந்த எக்ஸா வந்து என்னென்னா நாலு டிஜிட்டாக பிரிக்கணும் எக்ஸாங்கிறது என்ன இது விட்டு நா ரெண்டின் நாலு மடங்கு தானே ஆகவே இந்த நாலுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆகவே அந்த நாலு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நாலு நாளாக பிரிப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆகவே இது ஒரு பகுதி அதுக்கப்புறம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு அவை இது ஒரு பகுதி இதை பிரிச்சுட்டு இதுக்கு அந்த டேபிளில் பார்த்து இதுக்கான பெருமாணத்தை எழுதுவீங்க அப்போ இது நாலும் ஜீரோவாக இருக்குது ஆகவே இது நேரடியாக ஜீரோனும் வந்துடும் இந்த பெருமாணத்தை பார்த்தீங்களா இருந்தால் இந்த பெருமானம் நேரடியாக ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஏன் வேறு இலக்கங்களில் இது இந்த பெருமாணத்தை பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் ஏன்னா ஒன்று ஜீரோ ஒன் ஒன்று வரப்போகுது இந்த இடத்துல இது வந்து ரெண்டின் பூஜ்ஜியம் ரெண்டின் ஒன்று ரெண்டின் ரெண்டு ரெண்டின் மூன்று ஆகவே ஏன்னா ரெண்டின் மூணுனா எட்டு சக பூஜ்ஜியம் சக ரெண்டின் ஒன்றுனா இரண்டு சக ரெண்டின் பூஜ்ஜியம்னா ஒன்றுன்னு வரப்போகுது ஆகவே இட வந்து பத்து பதினொன்றுன்னு வரப்போகுது ஆகவே இங்கேனா பதினொன்றுன்னு வரப்போகுது பதினொன்று நீங்கள் இங்கே நேரடியாக போடலாமா ஏன்னா பதினொன்றுன்னு போடலாமா ஏறாது இப்போ பத்துக்கு ஏன்னு சொல்லுவோம் பதினொன்றுக்கு பின்னு சொல்லுவோம் ஆகவே நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே பின்னு போடணும் அப்போ இந்த ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு இதுக்கான அடி பதினாலில் வந்த விட வந்து ஒன்று பி பூஜ்ஜியம் இது அடி பதினாலுக்கு சவனாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம எக்ஸா டெசிமல்லேருந்து எப்படி ஒக்டலுக்கு போகிறதுன்னு பார்ப்போம் எக்ஸா டெசிமல்லேருந்து நேரடியாக நம்ம ஒக்டலுக்கு போக இயலாது அதுக்கு என்ன செய்யணும் அதில் இடையில் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று செய்யணும் எக்ஸா டெசிமல்லேருந்து முதல் எக்ஸாவிலேருந்து பைனரிக்கு நீங்கள் மாற்றணும் பைனரிக்கு மாற்றிட்டு பைனரியிலேருந்து ஆக்டலுக்கு மாற்றணும் சரியா அப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க ஒன் செவன் த்ரீ இது அடி பதினாலு தான் இருக்காங்க அந்த இதை பைனரிக்கு மாற்றுவீங்க ஏன்னா இது தெரிந்தானே முதல்ல அந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணிங்க அப்போ ஜீரோ 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 ஒன்று இந்த ஒன்றுக்கு எழுதுவீங்க அடுத்து இந்த செவனுக்கு எப்படி எழுதுவீங்க ஜீரோ ஒன் ஒன் ஒன்று வரப்போகுது இந்த பகுதி இந்த பகுதி வந்து ஜி ஒன்றுக்கு எழுதிருக்கீங்க இந்த பகுதி வந்து ஏழுக்கு எழுதிருக்கீங்க அடுத்து மிச்சம் இந்த மூணு கல்வியாக இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்று வரப்போகுது இந்த பகுதி வந்து த்ரீக்கு வரப்போகுது இப்படி செஞ்சுட்டு இப்போ இதே அடி இரண்டில் இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு இன்னொரு விஷயம் செய்வீங்க என்னென்னா இப்போ பை பைனரி வந்து அடி இரண்டு அதே ஒக்டல் வந்து அடி எட்டு எட்டு அப்படி சொன்னால் ரெண்டின் மூன்று அவங்களுக்குன்னு சொல்லலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன இந்த நம்பரை கடைசி இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து மூணு மூணு டிஜிட்டாக பிரிச்சுட்டு வரீங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்படி இங்கேனா பிரிப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று இங்கேனா பிரிப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று இங்கேனா பிரிப்பீங்க அப்போ பிரிச்சுட்டு இதுக்கான பெருமானத்தை அந்த டேபிளில் பார்ப்பீங்க அப்போ மூன்று ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன இதை நீங்கள் பார்க்கணுமா அந்த பார்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட் டூனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் இருக்குது இங்கே ஒக்டல் இது பைனரி ஜீரோவாக இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னாக இருந்தால் ஒன்று ஜீரோ ஒன் ஜீரோனால் இரண்டு இது இப்படியே பார்க்கலாம் அடி ஈஸியாக இருந்தாலும் இது என்னது ஒன் இங்கே ரெண்டின் பூஜ்ஜியம் ஏன்னா ரெண்டின் 
உண்டு அவை இங்கே வரப்போகிறதுனா ரெண் உண்டு சக ரெண்டு ஆகவே இந்த பாயிண்டில் நேரடியாக மூன்றுனே வந்துடும் இந்த இடத்துல வரப்போகுது என்ன ரெண்டின் பூஜ்ஜியம் ரெண்டின் ஒன்று ரெண்டின் இரண்டு இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வரப்போகுது ரெண்டின் ரெண்டு வந்து நாலு அதோட ரெண்டு குடுனைகளாக இருந்தால் இங்கேனா வரப்போகுது ஆறுன்னு வரப்போகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் ரெண்டின் பூஜ்ஜியம் ரெண்டின் ஒன்று நின் இரண்டு ஆகவே இந்த பாயிண்ட் ரெண்டின் பூச்சியம்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டின் ரெண்டுனா நாலு நாலு ஒன்றும் ஐந்துன்னு வரப்போகுது இங்கே ஐந்து இது எல்லாமே பூச்சியமாக இருக்கனால அது நேரடியாக பூச்சியம் முன்னுக்கு போட தேவையில்ல அவை இந்த பெருமானம் வந்து என்னது நூற்றி எழுபத்தி மூன்று அடி பதினாறு வந்து எதுக்கு சமனாக இருக்கும் ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்று அடி எட்டுக்கு சமனாக இருக்கு ஓகேவா அப்போ நீங்கள் எக்ஸாவை எக்ஸாவில் இருக்கிறத பைனரிக்கு மாற்றிட்டு அதைத்தான் நீங்கள் என்ன செய்யும் ஒக்டலுக்கு மாற்றுவீங்க இப்போ பார்ப்போம் எக்ஸாவில் இருக்கிறத எக்ஸாவில் இருக்கிறத பைனரிக்கு மாற்றுவீங்க பைனரிக்கு மாற்றுறதுக்கு என்ன நாலு நாலு டிஜிட்டாக போடுவீங்க இதில் உள்ள பெருமானத்தை இங்கே நாலு டிஜிட்டாக மாற்றி போடுவீங்க திருப்பி அந்த பைனரி என்ன செய்வீங்க இப்படிய மூணு மூணு டிஜிட்டாக பிரிப்பீங்க அந்த மூணு மூணு டிஜிட்டாக பிரித்த பிறகு இதைத்தான் என்ன செய்வீங்க அதுக்கான பெருமானத்தை இதில் இருந்து இதாக ஒக்டலுக்கு மாற்றுங்க இது தான் விஷயம் அப்போ நீங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்காட்டி அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்னும் லிங்க்கை கொடுக்குறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இன்னும் பின்னுக்கு வர பாடங்களை தொடர்ந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ